We're going to be continuing Paul's series on the parables of Jesus. If you haven't um, gotten your Bible out, you can do that now, and we have Bibles in the back. Vamos a continuar la, la serie que estaba dando Paul acerca de las parábolas. Si no tienes una Biblia, puedes sacarla, y si, y si no tienes, puedes ir atrás a agarrar una. We're going to be reading from Matthew 25, the parable of the talents. Vamos a estar leyendo en Mateo 25, que es la parábola de los talentos. Let's pray. Lord, thank you for your goodness. Thank you that you've provided us with your word. Gracias, Señor, por tu fidelidad y que nos provees tu palabra. Thank you, Lord, that we can read it, we can understand it, and we can apply it to our lives. Gracias, Señor, que podemos leerla, podemos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Thank you that it is life to us. Gracias, que es vida para nosotros. It is food to us. Que es alimento para nosotros. And we can grow and understand it more. Y podemos crecer y entenderlo más. Okay, what we're going to do is we're going to read through um, verses 14 through 30, and then we're going to go through the passage and see what the Lord has for us this morning. Okay, lo que vamos a hacer es leer todo el capítulo 14 al 30, y después vamos a ir a uh, volvernos y comenzar a ver lo que Dios nos habla a través de los versículos. Mm -hmm. So starting in verse 14. Así que comenzamos en, en Mateo 25, 14. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted wealth to them. To one he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag, each according to his ability. Then he went on his journey. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otros a otro dos mil y a otro solo mil a cada uno según su capacidad luego se fue de viaje verse 16 the man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more so also the one with two bags of gold gained two more but the man who had received one bag went off dug a hole in the ground and hid his master's money versículo 16 el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received five bags of gold brought the other five. Master, he said, you entrusted me with the five bags of gold. See, you have gained five more. His master replied, well done, Good and faithful servant, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share in your master's happiness. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. The man with two bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with two bags of gold. See, I have gained two more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share in your master's happiness. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Uh oh, how many people know what's coming next? Uh oh, ¿cuántas personas saben qué va a suceder ahora? Uh -huh. Verse 24, then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Harvesting where you have not sown, gathering where you have not gathered seed, scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Versículo 24. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro y que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Y verán tú. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. His master replied, You wicked, lazy servant. You knew that I harvest where I have not sown, and you gather where I have not scattered seed. 
well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Mm -hmm. So take the bag of the gold from him and give it to the one who has ten bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Quítenle las monedas y désenla al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más, y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. You know, when, when we look at the three servants, there's two servants that obeyed and obviously the third that, that disobeyed. Cuando vemos a los tres sirvientes, hay dos sirvientes que obedecen y por supuesto uno que no obedece. And when I read this passage, I think about which one is me, which servant represents me. Y cuando veo este versículo, yo pienso, ¿cuál de estos soy yo? ¿Cuál me representa? And I find that sometimes I act like the third servant. Y me doy cuenta que hay veces actúo como el tercer sirviente. And I think we all do at times. Y creo que en algunos momentos todos los, todos lo hacemos. And what the Lord has for us this morning is to help us to change our thinking and to not be lazy, to not be that wicked servant, but to be obedient. Yo creo que lo que el Señor tiene para nosotros hoy es ayudarnos a cambiar esa mentalidad y no ser vagabundos y no ser ese siervo desobediente. And we're going to see how that is done. Y veremos cómo sucede eso. Okay, so returning back to verse 14, we see that Jesus will return. Así que regresando al versículo 14, podemos ver que Jesús va a regresar. Um, many of the parables of Jesus talk about what the kingdom of God is right now. Muchas de las parábolas de Jesús hablaban de lo que es el reino de Dios hoy en día. This is talking about what will happen. So when Jesus returns and settles counts with us. Este es lo que habla de lo que va a suceder cuando Jesús regrese y, y nos ponga a rendir cuentas. We know that Jesus came and lived and then died and, and rose again to pay for our sins. Sabemos que Jesús vino y vivió y después murió para pagar por nuestros pecados. We know that we have the Holy Spirit within us, those who, who are Christians, who believe in Jesus Christ as our Savior. Aquellos que tenemos que somos salvos y que tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que tenemos Holy Spirit. el Espíritu Santo entre nosotros. Mm -hmm. But we also know that Jesus, bodily form, Jesus, the Lord Jesus, is going to come back to earth. Pero también sabemos que Jesús va a regresar a la tierra. Uh -huh. And our lives as believers is not simply to believe in Christ, to know that we're going to heaven, but to live here Day by day, serving the Lord. Pero nuestra vida como creyente no solamente vivir o creer es vivir todos los días sirviendo al Señor. You see, the master in the parable, he entrusted these servants with something very valuable. Ves, el amo en esta parábola él confió a sus sirvientes con algo muy valioso. Mm -hmm. In English, um, many translations call this the parable of the talents. En inglés, la traducción dice que es <coughs> la parábola de los talentos. And a talent is, is um, a quantity of money that equals to about 20 years of wages for a normal worker. Y un talento es, equivale como a 20 años de salario para, eh, como de, de un trabajador normal. So the wicked servant had only 20 years of plata to work with. Así que el siervo eh, desobediente, él tuvo solamente 20 años de, de, de valor de dinero Ten. para trabajar. Mm -hmm. And the other two servants had a hundred years worth of money and then 40 years. That's a lot of dough. That's a lot of plata. Y los otros siervos tenían 40 años y 100 años de dinero para trabajar y eso es mucha plata. Mm -hmm. So to say that the master entrusted them is saying he Trusted them with a lot of stuff, each of those. Y al decir que él confió en ellos, él realmente confió con mucho en, en cada uno de ellos. Mm -hmm. And obviously in the business world, you, you take money and you invest it in some, um, some kind of business or trade and you gain more money. 
Y obviamente en el mundo empresarial usted agarra el dinero y lo invierte en algún negocio para obtener eh, ingresos. O... But, but as this is a parable, we, we can understand that this money probably is something else other than money. Y como parábola podemos entender que tal vez este dinero es algo más que simplemente dinero. Um, if someone entrusted you with something, you have a responsibility to do something with it. Si alguien te confía algo, tú tienes la responsabilidad de hacer algo con eso. Mm -hmm. My kids always say, "Dad, can you guard this for me?" And they give me their their to their toy. Mis hijos siempre dicen, "Papá, puedes cuidarme esto?" Y me dan su juguete. Because they know another sibling is going to come and and maybe they'll steal it from them. Porque ellos saben que tal vez venga uno de sus hermanos y tal vez se los quite. So if I say, okay, I'll do that, and I don't watch it, and I turn my back, and another sibling takes it, I'm not being responsible, am I? Así que si yo digo, okay, está bien, pero no lo estoy cuidando y me doy vuelta, y uno de sus hermanos viene y se lo quita, entonces yo no estoy siendo responsable. But the responsibility that Jesus has given us is something that we have an opportunity to grow the kingdom with. We can grow the kingdom with what he's given us. Pero la responsabilidad que Jesús nos está dando es algo que nos da una oportunidad de poder crecer su reino con esto que nos está dando. This is really obvious because the evil servant, he guarded, he kept the money safe. He didn't invest in it. Y esto es obvio porque este siervo malvado, él mantuvo la plata ahí guardada, no la invirtió. Mm -hmm. Now, um, here at Union, many of us, about 80 of us so far that have gone through a spiritual gift testing. Aquí en Iglesia Unión aproximadamente unas 80 personas ya hemos pasado por un curso de dones. And the purpose of that is not just to know what gifts God has given you, but to use them to um, invest with them. Y el propósito de eso no solamente que usted conozca qué dones Dios le ha dado a usted, pero es para que usted los use y invierta con esos. You know, as the church, the universal church, when Jesus um, went to be with the Father before he came um, back to earth, he said Go and make disciples. A la Iglesia Universal, Jesús, antes de ir de regreso con el Padre, le dijo a ellos, nos dijo a nosotros, vayan a ser discípulos. So what we're talking about this morning is all that God has given us, so that we can serve Him, so that His kingdom will grow, so others will know Him. Así que lo que vamos a ver esta mañana es todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos usarlo, invertirlo para hacer crecer su reino. What I love about this passage is it talks about how. It's the master's talents given to us and then the capacity or the ability that we have. Lo que me gusta de este versículo es que vemos los talentos del maestro o del amo están siendo dados a nosotros y nos ha dado capacidad para poder usarlos. In other words, God created each of us with uh, capabilities and each of these servants had a different capability. De otra, para verlo de otra manera es Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades y la capacidad de poder usar esas habilidades que son diferentes. Mm -hmm. um, I like working with wood, for example. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con madera. Uh -huh. When I was up at the YWAM base, um, they have had some trees that have fallen recently and they've cut them up. Cuando estuve en la base de Hukum, había po hace poco habían unos árboles que se habían caído y ellos los habían cortado. And I went up to them and I was like, oh, ooh, fresh wood. Y yo fui a ellos y les dije, uy, miren madera. And uh, to, to Tell you the truth, I went dumpster diving this week, right, Danny? Y para decir la verdad, esta mañana yo fui buscando ahí entre basura. He helped me get some tarimas out of a big dumpster that they were just thrown away. They were good tarimas. Él me ayudó a sacar unas tarimas de un basurero ahí grande que simplemente les estaban tirando. Yeah. Y eran so the, tarimas buenas. These pallets were beautiful. I loved them. Estas tarimas eran hermosas. Las, me, so me I went up. So I went up to the Wyoming base, and there was this beautiful natural cut wood board and I went up to it and I touched it and I even kissed it. Y fui a la base de Hukum y había una hermosa eh, una hermosa pieza de madera simplemente ahí en lo natural y fui y la toqué y hasta le di un besito. If, if I was a hoarder, you know, someone that gathers stuff that you don't really need, I'm a hoarder of wood. Si yo fuera un acumulador de cosas que no ocupo, probablemente acumularía madera. But the thing is, I'm not a really good carpenter. Pero lo que pasa es que yo no soy muy bueno, un buen, no soy un buen carpintero. In other words, I have an interest in it, I like working with it, but I'm not super talented. En otras palabras, tengo el interés en eso, me gusta, pero no tengo mucho talento. Now, my wife would say, oh, Noah, you've built all kinds of things for me, and they're great. 
mi esposa diría, ay no, usted ha construido un montón de cosas para mí y son buenísimas. But, here's the thing. Pero esto es lo que pasa. Me toma mucho tiempo construir algo muy sencillo. Mm -hmm. So, God has given me a capacity to work with wood, but it's not as great as someone else. Así que Dios me da una capacidad para poder trabajar con la madera, pero no es tan buena como otras personas. Dios nos ha dado sus dones, los dones del Espíritu Santo. Our personality, our interests, um, our natural abilities. Nuestras personali nuestra personalidad, nuestros intereses, nuestras habilidades naturales. We're created in His image. Somos creados a su imagen. So everything is from Him and for Him. Así que todo es de él y para él. Mm -hmm. So when we think about servants, us being servants, um, there's many passages that use the word slave. Así que cuando pensamos de sirvientes, nosotros siendo siervos, hay muchos pasajes que hablan de la palabra esclavo. And the world looks at slaves as someone has to do what the master says, cannot complain, does not share any reward um, with the master. Y el mundo ve la palabra esclavo como una persona que tiene que trabajar, no se puede quejar ni, ni, ni comparte nada del logro de su, de su amo. But the slaves, we, we were slaves to sin, right? Éramos esclavos al pecado, ¿verdad? And now we're slaves to Christ, but we are free as well. Y ahora somos esclavos de Cristo, pero también somos libres. Christ purchased us and our purpose is to love him and serve him. Cristo nos compró y nuestro propósito es amarle y servirle. So, that's use who we are and what God has given us to invest in the kingdom, to make disciples, to serve other people. Así que usemos lo que somos para invertir en el reino, hacer discípulos. Okay, going back to the passage, we see that um, there's two options, there's two responses to what the master told these servants to do. Regresando al pasaje que estamos viendo, hay dos opciones de nuestra respuesta que podemos hacer con lo que el maestro nos ha dado. Obviously there's the faithful and the unfaithful. Está la ser la fiel y ser infiel. Mm -hmm. So what happened with the faithful servants? Both um, the first two they were given a different amount of money but they were tasked with the same job. ¿Qué pasó con los siervos fieles? Los dos se les dieron diferente cantidad de dinero para tener pero tenían el mismo trabajo. Mm -hmm. The faithful They responded immediately. Los fieles ellos respondieron inmediatamente. Mm -hmm. The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained the five bags more. So also the one with two bags of gold gained two more. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Mm -hmm. This action also required some risk because they could have invested in something and could have flopped and they could have lost all their master's money. Esta acción también genera riesgo porque pudieron haber invertido todo el dinero y haberlo perdido por una mala inversión. In other words, we as, as people, as servants of the Lord, sometimes we have to risk. We have to go out there and talk to someone we don't know or do something that's difficult for us. De otra manera, nosotros como siervos de Dios, a veces tenemos que arriesgarnos y salir y hacer algo con riesgo. Tal vez es hablar con alguien o, o hacer algo que, que no estamos cómodos. Mm -hmm. And what was the of their ¿Y cuál fue el resultado de sus esfuerzos? Mm -hmm. It says, the master... Where is it? It says, um, you've been faithful with a few things. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Now this is interesting because it's not just applying today like as our lives here on earth, but when Jesus returns, the judgment seat of Christ will go before Christ and he's going to judge all our actions. We're already saved. We're already secure in him. Es interesante porque esto va a aplicar hoy, pero también aplica cuando Jesús regrese. Él va a venir y Él nos va a juzgar por nuestras acciones. Ya estamos todos salvos, ya estamos todos con Él. But our actions have consequences and there's a reward for them. Pero nuestras acciones tienen consecuencias y va a haber una recompensa por las cosas que hacemos. So if I take my talent of um, 
or my gift of teaching and I, I teach little kids in Sunday school. Maybe in heaven I'll teach thousands of kids in Sunday school. Y si yo tomo mi talento de maestro y voy y enseño a, tal vez a los niños en, las, en el ministerio de niños, tal vez en el cielo Dios me va a poner a cargo de enseñarle a miles de personas. I don't know. There's something that we're going to do in heaven that's more than just worshiping God in His throne room. We'll be maybe given jobs. Y no sé, tal vez hagamos algo más en el cielo que es solamente estar adorando a Dios. Tal vez nos dé algunas responsabilidades. And again, um, going back to the idea of, of slaves here, the master is saying, Come with me, share in my joy. You get to be a part of the blessing of what you've worked for. Y volviendo a la parte de esclavos, el amo está diciendo, ven, disfruta conmigo de lo que está pasando. Okay, now let's look at um, the unfaithful servant, one that I sometimes act like. Ahora veamos el siervo infiel, uno en el que hay veces yo actúo así. Um, the message this morning is talking about The lies that we believe about God that cause us to not serve Him. El mensaje esta mañana habla de las mentiras que creemos acerca de Dios que causa For us to not serve him. que no le sirvamos. Mm -hmm. He was fearful. Él era temeroso. Mm -hmm. Let's read what he says. Él tenía miedo, este siervo infiel. Then the man who had received one bag of gold came to the master. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and I went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well, then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no ha sembrado y recojo donde no ha esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Now, the two things about this servant that he messed up with was that he was afraid because he believed a lie and he was lazy. Ahora, las dos cosas que vemos en este siervo en las cuales metió la pata fue que tenía miedo porque no sabía qué hacer. Because he believed a lie. Y él creyó una mentira y bueno, él tenía miedo y creyó una mentira de, 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 de qué hacer con esta plata. And he was lazy. Y él era un perezoso, un vagabundo. Now, it's really easy for me to solve half his problem and to tell you don't be lazy. Y es muy fácil poder resolver la mitad de este problema y decirle no sean perezosos. Uh -huh. So, that's really obvious and you just got to decide to do that and and be more like Jesus and don't be lazy. Esa parte es muy obvia y simplemente es uno decidir ser como Jesús y no ser un perezoso. But the other part of believing a lie and then being fearful of the master is another thing. Pero la otra parte de creer una mentira y tenerle y ser temeroso o tener miedo a su amo es otra cosa. See, he believed um, that this master was very harsh and that he would be very angry, angry with him if he lost the money. Ven, él creía que su maestro era muy bravo y que él iba a estar muy bravo con él si él perdía esta plata. You know, um, when I'm I get kind of Cuando yo trabajo con madera, hay veces me asusto un poco también. You see, um, in many things, I am not a perfectionist. En muchas cosas yo no soy perfeccionista. My wife will attest to that. Mi esposa puede dar testimonio de eso. But in working with wood, I have this this issue, this problem. Pero cuando trabajo con madera, tengo este problemita. See, when I'm working, I think my mic is dying here. I'm Creo que el micrófono está muriendo. Ay, okay, so when I'm working with wood, uh, my wife says, hey, I want you to make me a shelf or a coffee table or this or that. 
Así cuando estoy trabajando con madera, mi esposa me dice, oye, quiero que me haga este armario o una mesa de café o algo. And I said, yeah, I'd love to do that. Y le dije, claro, me encantaría. So I start researching because there's tons of ways to make one single object. Yo comienzo a investigar porque hay muchas maneras de hacer la misma cosa. So maybe after a week of researching, I finally decide on some design. Y tal vez después de una semana de investigar, por, por fin decido por qué estilo voy a construirlo. Okay, so... Um, a little while ago, I made a coffee table. Hace poco hice una mesa como para tomar para el café. And right now, I'm trying to think of a plan to make a little bodega out of wood. Y ahorita estoy tratando de idear un plan para hacer una pequeña bodega de madera. That's why I found the free pallets. Y por eso fue que fui a agarrar todas esas tarimas. Uh -huh. So I get out there and I I have my my tool belt, which my wife gave me, and it has a little verse on it from Genesis talking about Noah. Así que yo voy afuera a trabajar y tengo un cinturón de herramientas que tiene un versículo en Génesis acerca de Noé. Now remember, God has given us all different capacities and abilities. Noah had a lot better capacity than me, or he just had a hundred years more than me. Y recuerden, Dios nos ha dado todos habilidades y capacidades diferentes. Noé, el de la Biblia, tenía mucho más habilidades que yo, o simplemente tenía más años haciéndolo. Uh -huh. He had a hundred years, I had, you know, a week. Él tenía como 100 años de haber construido más. Yo tenía solamente una semana para construir. So I get out and I take my measuring tape and I measure and then I mark and Así que yo voy agarro mi cinta métrica y mido y marco. Uh -huh. It's not metric. No, just kidding. Es, es un, un sistema then, extraño que usan en Estados Unidos. Yeah, yeah, yeah. Inches. Pulgas, no, just kidding. Pulgas, yeah, yeah. Es una broma. Ok, chiste. Ok, and then I, I measure it again, because you always want to measure twice, right? Y vuelvo a medirlo porque siempre queremos medirlo dos veces, ¿verdad? And then I plug in my circular saw. Y después enchuflo mi, mi sierra circular. And I get ready to cut. Y estoy listo para cortar. And then... Oh, I don't know if I should... I better measure again. Y después, ay, no sé, bueno, voy a medirlo otra vez. Or maybe I need to put the wood this way so it's easier to cut. Tal vez ocupo poner la madera al revés de esta manera para que sea más fácil cortar. You see, what happens with me is I get paralyzed by the fear of having to do it right, to have it, having to do it perfect. Pero lo que me pasa a mí es que me paraliza el miedo de tener que hacerlo perfecto, hacerlo bien. The gringo in me wants to be efficient and save time, and then I waste time thinking about how to be efficient. El gringo en mí quiere ser eficiente y, y, y no, no gastar tiempo, no desperdiciarlo, pero después entro en pánico y en miedo y termino perdiendo tiempo. And this is the lie that we believe. We believe that things have to be done absolutely perfect for our master to be happy with us. Y esta es la mentira que creemos. Pensamos que las cosas tienen que ser completamente perfectas para que nuestro amo esté feliz. And I'm not saying my wife is the master in this story. Y yo no estoy diciendo que mi esposa es la, el, el, el amo de esta historia. Sometimes it's myself, right? Muchas veces es conmigo mismo, ¿verdad? I won't be satisfied if it isn't done perfect. In fact, um, I have an art degree. Yo, tal vez no quedo satisfecho si no está hecho perfectamente. De hecho, yo tengo un yo una bachiller en, en artes. Um, but I did not do art in high school and for most of college. Pero yo no hice en el, en el colegio ni en la universidad hice mucho arte. Because in elementary, when I wanted to draw a horse, I couldn't draw it just by thinking about it in my mind. Porque en la escuela, cuando yo quería dibujar un caballito, no podía hacerlo simplemente imaginando eso en mi cabeza. And that frustrated me. I es, was mad at myself because I wanted it to look like a horse, and if I couldn't do it, I was going to give up. Y eso me, me frustraba porque yo quería que se viera como un caballo, y si no lograba hacerlo, me desanimaba. So it wasn't until college that I started up with art again, and thankfully, because I do love art, God gave me that ability to do that. Y no fue hasta la universidad que volví a conectar con el arte porque me gusta mucho el arte y Dios me ayudó hasta ese momento a tener la capacidad para hacerlo. One more example. Um, we were at camp and we were roasting marshmallows. Un ejemplo más. Estábamos en un campamento y estábamos eh, ahí con los marshmallows, con los malvaviscos. And um, I'm a kind of person that likes to roast marshmallows so they're golden and ready, perfect for the s'more to smush it down. A mí me gusta cocinar en el fuego el malvavisco hasta que esté dorado y perfecto y, y que sea mm. suavecito. And I'm not talking about perfection here. I'm talking about how each of us does things differently and each of those things or ways are, can be good. 
Y no estoy hablando de, en este caso de perfección, sino que todo lo hacemos diferentes y todas esas maneras diferentes están bien. So it was really fun because uh, a lot of these kids had never done marshmallows before and they had their, their sticks and some of them just stuck it right in the fire. Y fue divertido en el, durante el campamento ¿eh? porque muchos de estos niños nunca habían estado en la fogata con malvaviscos. Entonces era vacilón ver cómo algunos metían el malvavisco directo en el fuego. Y lo estaban moviendo tratando de apagar las llamas. And the sticks we have are really long, so they're trying to blow, but it's way too far away. Y los palos que teníamos eran muy largos y trataban de soplarlo, pero no llegaban. But all enjoyed eating them. Pero todos disfrutaron comérselos. Doesn't matter if they were crispy black and burnt or if they were still raw and just white. No importaba si estaban quemados negros o si ni siquiera se habían calentado un poquito. You see the Lord wants us to use what he's given us to enjoy it and it doesn't matter if it's perfect or doesn't gain um, double what he's given us. El Señor lo que quiere es que usemos lo que nos ha dado y que disfrutemos haciéndolo y a él no le importa si ganamos el doble o más de lo con lo que nos ha dado. And he's pleased with us. Y él se complace, él está complacido con nosotros. If we're not lazy, si no somos perezosos. And if we do use what he's given us. Y si, si usamos lo que él nos ha dado. Because let's look at the results of what happened to the unfaithful. Y miremos los resultados de lo que pasó con el infiel. He received nothing. Él recibió nada. Well, nothing good. He received punishment. In bueno, fact. nada bueno. De hecho, sí recibió castigo. Mm -hmm. He was called a lazy unworthless or worthless servant. Él fue llamado un perezoso, un siervo perezoso y malo. What was given to him was taken away and given to the other servant. Lo que se le fue dado se le quitó y se le dio al otro siervo. And then he was sent out into the utter darkness where there's weeping and gnashing of teeth. Y él fue enviado al lugar del llanto y crujir de dientes. You see, I think what his problem was because we could we could ask ourselves Was he evil because of what he did, or did he do what he did because he was evil? Nos podríamos preguntarle, ¿él era malo por lo que él hizo, o, o lo que él hizo estaba mal? That was my test for you. Good job. <laughs> It was hard for me to think it through, too. Estaba probándome. Uh -huh. See, I believe that many times we have a wrong understanding of who God is, and that causes us to fear him. Creo que muchas veces tenemos un mal entendimiento de quién es Dios y eso causa que le temamos. We believe the lies that Satan tells us, what the world tells us, what we ourselves tell ourselves. Creemos las mentiras que Satanás nos dice, que el mundo nos dice o que nosotros nos decimos a nosotros mismos. But this can change. God can renew our mind every day that we read the word that's renewing our mind. Pero esto puede cambiar. Dios puede renovar nuestra mente y todos los días cuando leemos la, la Biblia él está renovando nuestra mente. Mm -hmm. God can correct our thinking and understanding of who he is. Dios puede corregir nuestro pensamiento y nuestro entendimiento de quién es él. I'm going to read a, a, a quote for you. Voy a leerles una cita. It talks about this master that we have. Habla acerca de este maestro que tenemos. Does not all the world know the contrary, that he is so far from being a hard master that the earth is full of his goodness. So far from be reaping where he sowed not, that he sows a great deal where he reaps nothing. For he causes the sun to shine and his rain to fall upon the evil and unthankful and fills their hearts with food and gladness. No sabe el mundo lo contrario, que él es... Él es, no es... Él está muy lejano de ser un, un amo duro, que la tierra está llena de su bondad, tan lejos de cosechar donde no ha sembrado, que él cosecha en gran manera donde él no ha sembrado nada, porque él causa que el sol brille y que su lluvia caiga sobre el malo y sobre el malagradecido. Y él llena los corazones con comida y alegría. You see, our God is a loving God. Amen. Ven, nuestro Dios es un Dios amoroso. Amen. Our God is a giving and generous God. Amen. Nuestro Dios es un Dios 
que da con generosidad. Our God is a forgiving and gracious and pa or patient God. Nuestro Dios es un Dios que da que agradecido, paciente. God has created the world to work where if we invest, things will grow. Dios ha creado el mundo para que cuando nosotros trabajamos e invertimos, eso va a crecer. When we water the plant, it will grow. Al, al echarle a, al regar las plantas, ellas van a crecer. And he's given us all a different ability to do that. Y nos ha dado a todos diferentes habilidades para hacer eso. You know, there's um, thousands of kinds of butterflies in the world, and many of them collect nectar in a different way from another. Hay miles de diferentes tipos de mariposas en el mundo, y muchas de ellas colectan néctar de manera diferente. So when we think about what God has given us to do, we, we should not look to our right and left and see how others are doing it. Y cuando pensamos y vemos lo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer, la tarea que nos ha llamado a hacer, no tenemos que ver a nuestra derecha y izquierda para ver lo que otros están haciendo. We need to look to Jesus to be more like him and say, Lord, how do you want me to use what you've made me to do? Tenemos que ver a Jesús y verlo a Él, lo que Él hace, y también preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que yo use lo que Tú me has dado a mí? Mm -hmm. We are called to use our gifts, our talents, our abilities to be good businessmen, to be good teachers and accountants. Somos llamados a usar nuestras habilidades, nuestros talentos para ser buenos hombres de negocio, buenos maestros, buenos contadores. To be good fathers and mothers. Buenos padres, buenas madres. Whatever and whoever, sorry, whatever God has made us to be, we need to be faithful in that. Lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que ser fiel en eso. But we believe the lies of who we think God is. Pero muchas veces creemos las mentiras de quien pensamos que Dios es. That he's not going to be happy with us. Que él no va a estar feliz con nosotros. That it's not enough and so why try? Que no soy suficiente, entonces ¿por qué? ¿Para qué intentarlo? That maybe it's something I've never done before and I don't want to do it, so I'm not going to do it. Que tal vez es algo que no lo he hecho antes y no lo quiero hacer, entonces no lo voy a hacer. But God wants us to risk. Pero Dios quiere que tomemos riesgos. He wants to try. Que quiere que intentemos. And he wants to to be there with us to help us. Y él quiere que estemos él quiere estar ahí con nosotros para ayudarnos. To close, um, we're going to do a little reflection. Para cerrar vamos a hacer una reflexión. What we're going to do is take a minute and we're going to ask the Holy Spirit to show us, to reveal to us what lies we've believed about who God is. Primero vamos a tomar un momento y vamos a preguntarle a Dios, al Espíritu Santo que nos revele qué mentiras hemos creído acerca de Dios. So if you know Jesus this morning, then you have the ability to hear his voice. You are a sheep um, and he's the shepherd. Así que usted conoce a Jesús en esta mañana, usted tiene la habilidad de escuchar su voz. Usted es una oveja y él es su pastor. Mm -hmm. Many times God speaks to me through images and ideas in that way. Muchas veces Dios me habla a mí a través de imágenes, ideas. For some people God speaks to them through verses of the Bible. Algunas personas Dios les habla por medio de versículos de la Biblia. Others just hear a thought or a word. Algunos escuchan un pensamiento o una palabra. So what we're going to do is you're going to be, and all of us, we're going to take a moment and ask the Holy Spirit to tell us what lie we've believed about God. Así que lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros vamos a tomar un momento y preguntarle a Dios qué mentiras he creído. And then we need to confess that out loud. Acerca de Dios y vamos a confesar esas en voz alta. And repent of that. Y arrepentirnos de ellas. And then we ask the Holy Spirit, what is the truth about who God is? Y después vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la verdad acerca de quién es Dios. And then let's proclaim that over ourselves and say, I believe, Lord, that you are. Y proclamemos eso sobre nosotros mismos y digamos, Señor, yo creo que tú eres. And when God changes our, our thinking and understanding of who we are, it'll change our actions. Y cuando Dios cambie nuestro pensar y nuestro entendimiento de quiénes somos, Él va a cambiar nuestras acciones. So let's take a moment and pray to the Lord. Así que tomemos un momento y oremos al Señor.